de Afonso Souza, o remate sai desenquadrado de Rafael Lourenço. Uma situação de muito perigo junto à baliza de Zegaria. O jogo está algo confuso. Atenção, agora com a esticada ainda mais e o gol. A assistência de Manini, conclusão de Posato, mas muita facilidade na área de Francisco Veludo. Dizia que estava complicado, estava um jogo esquisito e foi praticamente aos replões que Posato acaba por marcar este gol. Vejamos a assistência e o número 2 da seleção italiana faz o segundo golo no campeonato abre as hostilidades fazendo então para já 1 um a 0 a golo apontado aos 17 52 mais um entrada conclusão de Verona Abriu-se ali uma autoestrada para o jogador do Sporting colocar a sua seleção em vantagem. Teve tudo perfeito para concluir esta jogada a que resulta no segundo golo transalpino. Aqui a passagem pelo Rafael Lourenço e depois perante Francisco Ludo faz de Checo Companho. Ele que ontem viu um dos cartões azuis no jogo. E este é Fábio Faria, jogador do Bolívar do Hospital. 3 para 2, o que vai fazer agora? O passe para a área e o golo apontado por André Centeno. A fazer então o golo angolano numa transição rápida em que Fábio Faria encontrou Centeno. Colocou a bola, cá está a fazer isto e depois perante o guarda-rede Zegaria a atrapalhar uh, o guarda-rede da italiana jogar com o golo estava na expectativa do que iria fazer Gabioli encontrou Posato bateu de primeira e acaba por surpreender Francisco Veludo e Posato faz o terceiro da Itália, o segundo da sua conta pessoal. Chega o terceiro golo nesta Copa das Nações. Aqui. Circulação de bola por parte da Itália, próximo da baliza de Veludo, expectante. Para ver o que é que vai sair, a bola sai para Antonioni e faz o golo. No meio de dois adversários, a bola passa em Antonioni com um remate certeiro a fazer então o quarto golo da seleção italiana. Reparem, aqui a enganar por completo o Centeno e também Fábio Faria. Há um primeiro remate e a segunda, na segunda vaga, a Itália acaba por chegar. Muitos passos falhados do lado de Angola. A permitir facilidades e Antonioni a bater agora a bola para o fundo da baliza a fazer o quinto golo da Itália, o segundo da sua conta pessoal. Ele que leva quatro golos marcados, quatro golos apontados nesta Copa das Nações. Tinha feito dois no jogo de ontem na frente a Montreux a fazer... Dilson Diogo, cara a cara com Alberto Pousado. Ainda o jogador da Académica de Luanda. Deixamos nas costas. André Centeno pela frente com Banini. A esticada de Viúlo. Marca a seleção angolana na área. Rafa Lourenço, onde viu. Ia bater pela segunda vez. O guarda-redes Bruno Zgaria, o lance aqui, o desvio para o fundo da baliza por parte de Rafa Lourenço nas costas com Morgan Antonioni e o número... Adilson Diogo a ganhar sobre Gavioli, novamente Centeno. A tentar o passe e o golo, assistência com Francisco Eduardo, desvio de Afonso Souza. E reduz para 5 a 4.
Ou melhor, para 5 a 3, já queria colocar mais um golo para a seleção angolana. É com Centeno, Rafael Lourenço e agora a ver. confirmar se está tudo ok na, no lado contrário. Vai apitar Sanchez, Jonathan, Carlos de Benedetto, posição de girão, parte para a bola, gancho contra gancho e marca. Marca mesmo a França através de Carlos de Benedetto, execução perfeita é bater pela primeira vez Ângelo Girão e Portugal com este golo acaba por colocar o quinto elemento reparem como conclui este livre direto um gancho curto e depois a bola no ângulo superior direito da baliza de para cumprir o Rémi Arman jogador do Ribadave Concentra-se, vai atirar, atira para o golo. Marca Portugal e empata o jogo. Remate forte, colocado, nem sequer reage. Pedro Chambel está feito o empate para Gonçalo Alves. Remate fortíssimo. Reparem, a colocar a bola por cima do ombro de Pedro Chambel e Gonçalo Alves a fazer o golo. A fazer o terceiro golo neste, nesta taça de chamado. O escolhido para tentar bater. Autorizado. A pita, defesa, recarga e o golo. Marca Gonçalo Alves. Frieza na conclusão após defesa de Pedro Chambel. A dar dois toques com o stick e a atirar para o fundo da baliza. Muito bem a execução. Não a primeira, mas esta, a segunda. Um, dois, três toques, um suficiente para colocar depois a bola, mas não é para... Uh... Há um empate. Pode empatar a França através desta bola parada com o Carlos de Benedetto. Cá está ele a tentar. Um, dois e marca mesmo. Marca para a França e faz um empate. Não consegue girão travar esta incursão do Internacional francês a fazer então o golo do segundo também de livre direto. Faz aqui um, dois, puxa primeiro para o lado direito de Ângelo Girão e depois acaba por colocar pelo lado contrário, enganando o guarda-redes português. Está feito o em jogo. Mais uma tentativa de remate à baliza por parte de Gonçalo Pinto. A bater contra um adversário. A bola ainda a sobrar para Portugal. Tenta descer agora com o Rafa. Sai da marcação ou tenta sair o jogador português. Alguma confusão e o golo. Agora é ganhar ali o espaço. Num curto espaço. E acaba Gonçalo Pinto praticamente em cima do guarda-redes Pedro Chambel. Coloca a bola por baixo do corpo do guarda-redes francês e faz desta forma o terceiro de Portugal. Falha de marcação por parte de Rémi Herma. Insistiu que até conseguiu colocar a bola por baixo do, da perna de Pedro Chambel. Volta. Atenção. Agora este disparo por parte de Gonçalo a tentar colocar a bola contra o corpo de Chambel. Mais um remate para o golo. Marca Elder Nunes, cerra os punhos e abraça-se aos três companheiros. João Rodrigues, Gonçalo Pinto e Gonçalo Alves. Elder Nunes a passa do João Rodrigues um remate, um míssil para a baliza da França e a acontecer aqui o gol. falava há pouco de que Portugal ou melhor que é cair na área também, manda levantar David Cantos e é Roberto agora a tentar chegar à baliza contrária a bola acaba por sair para a tabela lateral Vem para trás, 
Vai tentar o disparo e o golo. Marca Roberto de Benedetto. A meio da meia pista de Portugal. Arma asticada para o golo da seleção francesa. Reduz para 4 a 3. Um remate fortíssimo do número 6 da seleção. Orientada agora por Nuno Lopes. Um disparo a meio da meia pista. Reparem. Aqui a puxar. Fica solto a tentar cobrir, não conseguiu e depois a bola acaba por não conseguir. 9.46, menos de 10 minutos para o final da partida. Indicação de Jonathan, apita David Cantos com Carlo por baixo e marca. E empata o jogo a 9.42 e faz a trick a fazer o primeiro, o segundo e o quarto golo, todos de livres diretos. Execução mais uma de Carlos de Benedetto, aqui a sentar o Ângelo Girão e depois a puxar para o seu lado esquerdo e a colocar por baixo, fazendo desta forma o quarto golo, concede o empate. Roberto fez o terceiro da França e agora Carlos de Benedetto a fazer o quarto, a fazer a trick. E o quinto da seleção da França nesta abordagem à baliza por parte de Roberto de Benedetto acaba por contrariar tudo e todos e acaba por marcar aqui a passar por Nuno eh, Santos e depois a bola era colocada no segundo posto onde aparecia no Marco Rose mas a bola acaba por entrar ou não direta não é o desvio de Marco Rose a fazer então o 5 a 4 a França que ontem perdeu com a Espanha por 2 a 1 um. agora vence Portugal por 5 a 4 Atenção a esta transição, 2 para 1, um, com Helder a tiro para o bolo. Marca Helder Nunes, ainda tentou chegar Bruno de Benedetto, mas o número 78 puxou a colatra atrás, rematou cruzado, sem hipótese para Pedro Jambel. É a festa nas bancadas de Montreux, onde estão muitos portugueses a assistir a este encontro. É o segundo golo de Elder Nunes, é o quinto de Portugal, 5 a 5. Tudo como antes, estão empatadas as seleções França e Portugal nesta segunda jornada do Grupo B da fase de grupos desta para a seleção francesa. Marcou o 3, foi o 1, ou neste caso o Girão defendeu. Outra vez, Carlos, a 15 segundos, pode marcar e acontece mesmo o golo. E são os fechejos dos franceses nas bancadas, inclusive a mãe dos Benedetos vai agitando a bandeira francesa e a França volta a ter vantagem, faz póquer o uh, número 9 e capitão de equipa. Cá está, a puxar para um lado e depois é não conseguir travar girar o remate final de Carlos de Benedetto. A fazer então o sexto golo, quatro de livros diretos, primeiro, segundo, quarto e sexto e ainda Portugal ainda tem a possibilidade de chegar ao empate, está tudo complicado para a seleção portuguesa. Bola para João Rodrigues e termina a partida, vitória da França por 6-5 com golos, 4 de Carlos de Benedetto, Roberto de Benedetto e Marco Rose para Portugal. Marcaram Gonçalo Alves, Elder Nunes e Gonçalo Pinto. É resultado final. Do, os três melhores marcadores desta, deste grupo B são dois portugueses, João Rodrigues e Gonçalo Alves e Marti Casas. Agora um golo. Acontece o golo aos 17h37 a Renault Chaus a não ter dificuldade com espaço a tira aqui a contar a bola bem de trás, bate em Carvalheira, sobra para Renault Chaus e este arma o remate sem possibilidade de Obersan encaixar aqui 
o autor do gol, pelo menos fiquei com essa sensação de que Guilherme Cabestani o teria chamado ali bloqueio agora sobre um contrário e com o Platim, o Marçano defende nesta jogada de contra-ataque da seleção espanhola. Volta David Torres. Torres ainda agora marca para o gol. A assistência, a conclusão de Arnaud Chaus. E a Espanha a chegar com naturalidade ao segundo gol. Aqui uma perda de bola. E dois jogadores, Jean Rettenmund e Lourenço Moué. A bola acaba por sobrar para o Chaus. A assistência a bater inapelavelmente o guarda-redes da seleção da Suíça. Ele que tinha dois golos apontados. E agora é Patrick Wittwer. Mas o corte recarga o golo. Com Patrick Wittwer a isolar-se, há uma defesa. A bola sobra para Andrin Gottwald. E ele é mais rápido que o seu mais direto adversário. Repare, aqui a passar por Cerver. Um passo e depois o golo de Andrin Gottwald a ganhar a frente a Arnaud Schaus e a fazer então o 2 a 1 espanhol. Onde está Marti e Serra. Passa alongado, Schaus, Cervera. E o golo de Carvalheira, que golo apontado pelo número 5 da Espanha. Parecia que estava difícil nesta jogada, mas encontrou espaço e já praticamente a sem ângulo consegue colocar a bola por cima do ombro de Albersan. Está feito o... Tra e agora a transição, 2 para 1. Um. O passo vai sair, mas adiantado, porque há um desvio no jogador da seleção espanhola, Marti eh, Casas, e o golo de... Arnaud Schaus a fazer então o terceiro golo da sua conta pessoal. O quarto da seleção espanhola. Aqui está Jonathan Brandt. Não é suficientemente rápido. Abre ali espaço. O Abersano estava já caído. Deitado para o seu lado direito. E a bola entrou. E agora é a vez de Yannick Disley. Mas adivinha o lance. O jogador espanhol ainda... É o possante David Torres a ganhar a frente ao seu mais direto adversário e tentava sair a Suíça e aproveita para a Espanha chegar ao quinto golo, anula esse contra-ataque e depois resulta no quinto golo apontado por aqui a bola de Nil Cervera e o próprio Nil Cervera a encontrar David Torres, a devolução e o jogador uh, do Igualada a fazer então. Barçano tocar no jogador da seleção espanhola, no próprio no jogador que vai, o próprio jogador vai tentar uh, marcar de penalti, a tirar para o lado contrário, enganando completamente o Alvarsano e a fazer então. César Carvalheira, o sexto golo da seleção espanhola. Bola para um lado, guarda-redes para o outro. É um penalti clássico aqui. É Nick Disney, mas a perder para a seleção espanhola. Novamente com o Cerbera, o segundo posto de Chaus, não chega à segunda. O número 6 espanhol a rematar e a fazer, a, depois da defesa de Robert Santos, a fazer o quarto da sua conta pessoal, o sétimo da Espanha, e faz póquer na partida a 9 segundos do final. Aqui está a defesa e depois não acompanha Pascal Kissling e Arnaud Schaus a fazer desta forma o sétimo da Espanha. Posição L'Argentine qui, qui met du rythme. Oh, et le but de, je sais pas, Ezekiel Mena, il me semble, pour une déviation. Bon, voilà, hein. ils augmentent un peu le rythme. 
Un shoot de loin, vous pouvez le voir en replay. Bon, le gardien est masqué, hein, c'est normal. C'est difficile à arrêter ce genre de balle. L'endroit au bon moment. Oh là là. Bah oui, bien évidemment. Bien, très bien arbitré ça, monsieur l'arbitre. La balle doit être arrêtée hein, pour euh, pouvoir relancer le jeu. Mais l'arrêt du gardien, l'arrêt de Enrique sur la ligne. Ah oh là là. Romero qui donne et qui rentre, qui va venir faire un bloc pour Lucas Ordonez, qui donne à l'opposé la reprise à contrôler le but But d'Ezekiel Mena Je vous l'ai dit, il cherche le joueur à l'opposé, les cas sont concernés Ah oh là 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 Hâte de voir ce replay Ce replay Regardez-moi ça, il fixe, il donne à l'opposé la reprise sans contrôle, à ras du poteau, et le gardien qui était pas loin, hein, qui était pas loin, mais là c'est du niveau chirurgical Chirurg Belle derrière de Nolito Romero, la... oh là là, le crochet contre crochet, donné au deuxième poteau pour Lucas Ordonez. Récupération de Montreux. Euh, Nalo Garcia, le lever de balle, très bien arrêté par Alex. La contre-attaque peut-être le 2 contre 2, je vais pas Montreux. Oh là là, très bel arrêt du gardien qui relance, le shoot, oh là 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 là, le bon basson de Lucas Ordonez Goal, 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 c'est ça qu'on aime Moi j'adore, ouais Ce shoot, ce shoot On veut le voir au replay, voilà, le replay Ah le shoot, incroyable Même imparable peut-être si je devrais dire. Oh là là, cette frappasse, ce bon basso, a raté. C'est pas cool. Euh, Marcos Pinto, qui donne un pas au Bosch et qui, qui rentre. Un pas c'est va, hein, comme on dit dans le jargon. Pas au Bosch qui va redonner la balle. Non, c'est une perte de balle. Le bloc de Facundo Bridge, le shoot et le but de Danilo Rampouya Gol, 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 de Danilo Rampouya Le bombasso, comme on l'appelle Le shoot, non, là c'était plutôt bien placé, c'était plus un shoot bien placé qu'un bombasso Mais j'arrive pas à voir où il a tiré, hein, pas vous mentir. Ouais, entre le gant et le casque, entre le gant et... Et la botte, je pense. Rukova. Qui a arrêté encore une fois pour le gardien. Qui a du travail. Louis qui essaye de passer devant la cage. C'était bien tenté. Oh là là. L'erreur de Nolito Romero peut-être. Et Louis qui, qui bute hein, devant ce gardien argentin. Oh là 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 là. Gol, 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 gol. De Nalo Garcia. Un bombasse. Un shoot dévié Un shoot dévié hein, de... On peut voir là au replay Il a débordé Le shoot qui est dévié Et qui vient faire euh, barre en 30 Et euh... la séquence offensive de Montreux, pardon. Alex qui essaie de récupérer la balle. Et le but de Lucas Ordonez. Euh... Ou peut-être de Facundo Navarro. Désolé, je n'ai pas vu. J'étais sur l'autre écran. Et eh oui, c'est but de Facundo Navarro. Attendez, on va revoir ça en image. Une petite analyse. Oh là là, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Très, très, très beau but. Hein. On voit, il donne la balle, Cassandonez et le joueur.